好，我是小浩。今天跟着我们的节目呢，回到了好莱坞，哎，跟大家展示一栋真的是跟我们之前拍的房子挺不一样的一套房子，就在身后，入户门是不是有点小气？那大家呢，看到最后其实还是有惊喜的，因为这套房子面积不大，但是非常的精致，也很舒适。它在的地方呢，就是好莱坞山这边吧，你可以看到周围群山环绕，道路也是蜿蜒崎岖。两边你想停两辆车都是不可能的，那上下车都得互相让着这种感觉。正门这边可以看到，墙面呢是用的典型的 smooth stucco 做的一个偏现代的外观的外立面的设计，种了一些多肉耐旱的植物，什么棕榈树啊，对不对？耐旱的一些 palm tree 都放在了这边。哎，它正好这个地也很有特点，它是一个下坡的一个路的正好转角。他把这个大转角的地全给他了。房屋呢是个一九六零年代的房子，重新做的翻新，并不是一个全新盖。哎，但它翻新呢确实还有特点啊。那先跟我们过来两步，到身后这边，可以看到我身后的这个小停车棚，下面可以停两辆车，是专门给这家车自己使用的。因为黑塞房大家知道停车其实挺不容易的。那除了这两个停车棚以外呢？它是有一个门可以直接通到生活区域下面的居住区的那一层的，所以可以直接进到房子里面，还是相对的比较方便，并不是那像有的那种户外停车的，想进屋门你得从正门这边绕啊，那么的不方便。侧院也有门可以去侧院，还是不错。而且群山环绕，周围的环境对不对？街区各方面的感觉都很舒适。早上起来听着这声鸟叫，还是蛮不错。那这个房子既然是个六零年代房子，我们一起进去。看一看它翻新的到底如何。推开房门，这个房门是，不是中轴门了，对不对？因为相对来讲比较简单的单开门，这边做了一些磨砂的处理，这样有一定的隐私保证吧。那这边木质的门，铁艺的把手，还是蛮漂亮的。首先一进来以后看到的就是它主要的生活区域，餐厅、厨房、客厅，区域空间非常的好。去那边之前，先跟我左边看。是它的楼梯系统，下楼是它主要的主卧室的生活空间，都在楼下。左边这边呢有两个天窗的采光，下面中间挂了一串，这个真的是玻璃的，挺沉的，一串这个挂灯。从这个咱们现在在的是二楼嘛，到一楼的地方还是挺漂亮的，因为每一串很多现在这种便宜都是用那种树脂或者是树那种叫什么塑料啊。做起来比较便宜的材料，但它用这种每一个都是实心的玻璃挂下来，还确实挺好看。那这边的正门呢，也是保证了一些采光，用了这种小的窗户，那这样尽量保证一定的隐私。右手边这边是它正餐区的位置，窗帘拉开，看的是旁边的路边，不需要的时候窗帘拉上。而且它的窗帘选择还挺有意思的，都是用这种亚麻布，有点像帆布的那种感觉，比较有粗糙，有一些质感的一些材料。<咳>那餐厅的位置可以看到，其实这是一个八人桌，两边各放一把椅子的话，就是坐八个人没有任何问题。用的这些原木的这些材料，造型也非常的温暖温馨。包括它的这些椅子，依然也是用的实木呢，上面是用那种草的编织的垫，所以坐起来还有点那种半户外的感觉。所以房子整体比较偏休闲风了。那么再往这边过来一点，这边就是它的主要的厨房空间。那厨房空间过来可以看到，首先中间是一个非常漂亮大理石台面的中岛，放了四把皮质靠背的椅子在那边。那下面这边呢，有所有的橱柜、柜门全部都是和周围的橱柜系统同样的颜色，以及它的 microwave 也是坐在了这边。那它的冰箱呢，是在我身后的位置，这个就没什么。像 b u i l d i n 那种那么奢华了，这个就是 j e n Air 的那个牌子的冰箱，比较简单。打开了以后，收纳空间也比较够，因为房子本身不大，所以这些整体的橱柜系统呢，要根据房屋的尺寸来选择。那么这边呢，同样品牌的 Cooktop， 下面是带烤箱，也是非常的漂亮、干净。值得一提的是，它后面的这个背景的砖面选择，哎，是这种磨砂的黑的材质。带一点点墨绿色染在里面，每一砖大概颜色稍微有一些落差，所以看起来感觉更加的吸光，比较柔软的感觉，确实挺漂亮。因为厨房其实是比较偏现代的，但它用料来讲给人感觉还是比较温馨。继续往这边走，高柜和下面的柜子同样都是用统一色系的木板。我们再往这边呢，是它主要的这个洗碗池，洗碗池在这边同样是开了一个窗，可以看到自己外面的阳台。
，哎，以及远一点点的下面山下面啊，城市的一些小简单的景观，简简单的景观。那晚上开了灯以后，实际上灯火起来也会稍微好看一些。那么再往这边走，同样一直延伸到这一侧，这边呢就是有拉门了，两扇拉门。拉开了以后，可以直接到外面的这个阳台，也就是它二楼的阳台。一会儿出去，我们会为大家展示二楼的阳台。那转到这边呢，就是它主要的会客厅或者是主要的休息空间，就在这边。那中间呢，放了一个可以坐，也可以放茶几的一个大墩子，美式的家具摆放，大家都喜欢放这个。有些不太放那种茶几啊或咖啡 table， 他们就是放这种软垫。那上面放一个托盘，这个还挺有意思的，它是。像是不倒翁的设计，但完全就是一个摆件了，对不对？没有任何的实际用途了。那这边皮质的一些小桌椅啊，放在这边，整体的氛围，大家觉得这套房子应该属于咱们看过的比较居家的这种感觉，风格来讲也相对来讲更加的温馨。那我们跟着镜头现在过来一点啊，先往这边走。身后呢是它这个平层这边呢有两个卧室，我左手边呢首先是有一个 powder room， powder room 其实挺漂亮的，做这个漂浮式的洗手池的台面。而且是用的石料大理石的台面和后面的石砖，以及这个异形的镜子，做的还是非常讲究的。以一个 powder room 来讲，我觉得是完全合格的。客人进来看也会觉得很漂亮。身后是一个卧室，有自己的卫生间，独立的卫生间，在后面的位置。那作为客房使用，办公室其实都是可以的。那我们再往这边走一点，着重给大家介绍一下这个卧室。那这个卧室呢，特点一呢是它自己有拉门，拉开了以后可以到后院的阳台。那第二呢，就是它整个房屋的尺寸，卧室的尺寸是不错，可以看到放一个 king size 的床，空间也是很够的。第三个特点可以看到，它上面保留的房屋原始结构的这个木质横梁，它在横梁的两侧，不光是我这一侧，还有在另一侧都是有两条 LED 的灯带的。那打开了以后，提供一定的照明和氛围感。左手边那边是走路的衣帽间，这边是一个双洗手池的一个叫什么？洗手叫什么？洗手台，这边也是同样能洗澡的，能泡澡的。有一个 bus 在里面，磨砂的玻璃也能看到外面的阳台和远处的景观。那想躺在这个位置，早上把这个拉门拉开，直接走出阳台，看到外面的景观，还是挺舒服的。有种那种在山林里度假的那种小小别墅的这种感觉出来了。那我们跟着镜头出去，看一下它这一层的阳台。打开花道门，我们出来为大家介绍它的阳台。哦，那上面养的是什么？啊、哦，不好意思啊，一只他们家的狗在隔壁的阳台，跟羊一样。OK， 我们到阳台这个位置啊，可以看到整体的尺寸是不错的，因为整个房屋的背面全部都纵深，全部都给了这个阳台了，宽度也是可以的。你看这边放了一些躺椅，在这边晒太阳嘛。从这边围栏看出去，可以看到楼下自己有一块绿草地、绿地。远处简单的城市的夜景，能看到一些星星点点的灯火。远处的这些山里面的植被啊，高的这些棕榈树，哎，整体的环境真的是不错。在山里面有一点世外桃源的感觉。我们从这边过来可以看到，墙面呢依然是 smooth stucco 的台墙面。每一个房间的拉门出来都有这种小的氛围灯射灯，隔一点的地方放一些桌椅啊坐的地方。那我们到这边呢，可以看到是它的两个拉门，回到客厅的位置，身后也放了一组沙发，可以放更多的东西。自己的小院子，隐私也非常好。早上出门，在这边坐着，看一下远处的景观，喝个咖啡，整体还是不错的。我们现在跟大家回去，回到室内，跟大家先简单介绍一下房屋的一些基本的讯息啊。房屋比较简单，四房五个卫生间加上那个半卫。室内面积三千零七十五平方英尺，可能是我们拍过房子比较小的一个了。占地零点一四平方英亩，要价，猜多少钱？三百四十九万九千，便宜吗？相对的，在这个区域。但你说总价三百，毕竟三百五十万的房子了，在很多其他的区域确实有更多其他的选择。当然 ，Hollywood 嘛，那你知道这边做的什么导演啊、制片啊、演员啊、主持人啊？那天开车上来，我们看到那个家伙。那个 Jimmy Kimball， 正好我们从他侧身过来，他也住在这边，所以就是每一个环境不同的区域价格确实差的比较大。那我们整个这层介绍完了以后，跟着我们一起下去看一下他楼下主卧室和其他卧室的位置。下到楼下这边呢，可以看到楼梯的空间实际上在房屋三千零七十五英尺平方英尺。
它其实使用率是比较好，它没有占太大的空间。因为三千多尺的房子，你做一个七十磅砣的一个楼梯，那其实都是浪费的尺寸。下来以后，首先我身后这个门打开以后，去旁边的停车坪的位置，所以进户入户还是挺方便的。买东西从车里要拿进来的话，这边有一个，哎。两扇的小拉门、折叠门，打开以后这是哪儿？洗衣房，洗衣房、洗衣机、烘干机往这边一放，简简单单一个洗衣烘干机的区域。所以它三千多尺的房，其实在洛杉矶已经不算小了，但是它尽量的就没什么浪费，尽量的使用率都给了一些卧室啊、公共区域了。我们到这一侧，左边，没错，三千零七十五英尺正经的办公室，不能洗澡，没有衣柜，也没有窗户，稍微有点可惜。但它里面有一个小的吧台，小的一个洗手池，所以在这个有限的空间里面做的还是可以的。那么从这个小走廊继续往这边走，左手边这边的卧室，去之前这边有一个完整的卫生间，哎，地面啊装修都是比较简单、干净、偏现代的风格。特点是什么呢？除了这边有一扇门，我可以打开直接进到这个卫生间以外，卫生间侧面还有一个门，那个门呢是往这边走。从旁边的卧室可以打开进去，就是这种双向的卫生间，因为它要给这个公共区域有考虑嘛，所以两边都有门可以通。自己的拉门可以到下面那一层院子的后面的凉亭，它的这个叫什么？阳台也不能叫阳台，叫什么？露台，露台，露台的下面，尺寸也不错。我们再过来一点，这个呢就到了它可以算是家庭房吧，或者 family room， 等于是它自己真的是。主人房自己使用和下面自己小朋友下面卧室单独使用的一个小客厅的位置，也是拉门，出去以后可以到自己外面的一个小的露台一楼的位置，和这边双向的一个法式开门，拉开了以后直接就面对的主卧室，空间非常的好，可以看到这边和这两个区域的连通感觉，这个就服务于主卧室更多一些。想想早上起来拉开这个门出来，坐在这边喝一杯咖啡。拉开这个门，看个报纸，刷个手机也行，或者看一下远处的这些景观啊，鸟语花香啊，享受一下，放松一下，还是蛮不错的。早上坐在这边清醒一下，对不对？也是蛮可爱的一个设计。双开门进来以后，主卧室楼上全部都是用这种白橡木的地板，也是现在的主流流行。可以看到主卧室整体层高呢，并不是很高，差不多八尺多一点点的样子吧，大概也就八尺。全部的射灯都装好了，两侧都有 LED 的灯条，做了一些氛围灯的设计。双开门拉开以后，出去就是它的露台的位置，有更多坐的区域，一个小的绿草地。打开早上这边，因为山上嘛，鸟语花香，确实环境还是蛮不错的。我们再过来以后可以看到，床的尺寸也是确实很好啊。转过来一点，就是它主卧室的洗浴，它的叫什么卫生间的位置了。右手边是它的衣帽间，全部打好的衣柜。值得讲的特点就是它的这个淋浴和浴缸，还有它的洗手台，这三个空间我觉得做的是真漂亮。它整个淋浴和浴缸下面做 LED 的灯带，给它做了一个漂浮的设计，好像是浮起来的。地面全部都是用石料做的铺设，这边呢是用这种日式的那种 top 的那种木板，哎，放在这边防水木。这种这种淋浴啊，在这边墙上的花洒全部都有，全部都用石料的包裹，在这一圈。那浴缸尺寸也不错，花洒也是从墙里面直接伸出来的 ，attach 在墙上的。异曲同工之妙呢，也是侧面，侧面的这个双洗手池的台面，天然 marble 的台面，石料砖块的这个木板，最有特点的，我觉得是这三扇的这个小射灯。这个都是我们一进来就觉得蛮喜欢的东西。这个应该是拿水切割吧。做出来的，造型也不错，这里面是圆的，外面是长偏长方形，可以看到一些材质的一些粗糙的表面还在这边。三个小射灯射在这边，我觉得还是挺好看的。它这个房子很多小的用料的东西是蛮有新意的。那我们整个卫生间也介绍完了，跟着我们退两步，出去就是它主卧室出来的阳台露台的位置。这边露台出来可以看到，它整个。一楼的这个露台的长度和上面的阳台是完全一样的，它是占了同样的面积，从左到右整个贯穿房子的全部的后面的外立面。这边有很多坐的区域啊，也可以看到用的这种青色的砖铺的地面，小的细小的鹅卵石铺在下面的一层，以及一些小的射灯，照在这些多肉的植物上面。晚上把灯打亮也是很漂亮的。
。往这边走呢，有更多坐的区域，那边还有一组圆桌，也可以坐更多的人。那整个的院子可以看到，它即便是一个 h i l l 也是有一个自己的小三角绿地，也是蛮难得的。这个尺寸其实修个游泳池也是绰绰有余的。但这个房子追求的显然不是那种豪华呀，那种非常大气的感觉，更加的温馨居家。周围种了很多的果树，枇杷树啊、金桔啊，对不对？都有。哎，没事搞一搞农家乐也还是挺好的。那我们今天这栋房子从内到外呢，也就跟大家介绍完了。喜欢我们视频的朋友，一定记得点赞、关注。我们下一次再见，拜拜。